Good afternoon and hello everyone and welcome to the launching of Countdown to the 500 Years Online Lecture Series brought to you by the National Pincentennial Committee in anticipation of the 2021 Pincentennial Commemorations in the Philippines. So this is a series of online lectures which aims to sustain the Filipinos' interest to the Pincentennial Commemoration in 2021 in this time of COVID-19 pandemic. At kahit nasa ilalim pa rin tayo ng general community quarantine, at marami pa rin ang hindi nakakalabas ng kanilang tahanan, we were given a chance to hold this series of lecture and have this opportunity to learn more on our history. At saka nakakatuwa is mas napapaabot natin ito sa mas maraming audience at mas marami ang nag-i-involve sa ating passion. So bago tayo magsimula, hayaan nyo muna na pasalamatan natin ang ating mga partner agencies sa online lecture na ito. Ang Presidential Communications Operations Office, Radio Television Malacanang, National Historical Commission of the Philippines, Museo El Deposito at Museo Nakatipunan sa San Juan, Museo ni Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite at Museo at Aklatan ni Diosdado Makapagal sa Lubaw, Pampanga. At live time na papanood ngayon sa Facebook pages ng NQC, NHCP, PCOO, RTVM, NCCA at DFA. At live time tayo sa Facebook pages ni Museo ni Emilio Aguinaldo at Museo at Aklatan ni Diosdado Makapagal. And please don't forget to share this live stream to your friends. And like our Facebook page, National Quincentennial Committee, Republic of the Philippines. And follow us on Instagram and Twitter, NQC 2021. And please subscribe to our YouTube channel, National Quincentennial Committee. And follow our playlist on Spotify, which is 500 Years Philippines for the official soundtrack of the Quincentennial Commemorations. Um, before we start, uh, let us introduce ourselves first. So I am Jerwil Cruz. Museum researcher from the National Historical Commission of the Philippines and member of the Secretariat of the National Quincentennial Committee. And, and um, ako naman po si Ayesha Saisen. Uh, nagtatrabaho rin po sa National Historical Commission of the Philippines at uh, currently assigned sa National Quincentennial Committee Secretariat. So alam ko po, marami na po sa atin ang excited na para sa lecture natin. So mag-start na po tayo. So actually, this is our first lecture for this year, which is entitled Maktan, Makapagal, and the Transfer of Independence to June 12. So this is being conducted in celebration of the 122nd Philippine Independence Day. Na, syempre, nangyayari ngayon dahil June 12 ngayon. So malamang po yung iba nagtataka bakit 4.20 yung oras na ginawa ng NQC. Hindi pa ginawang 4.30, 4.20 talaga. So may simbolism po yun kasi 4.20 po idineklara ang kalayaan sa kawit noong June 12, 1898. Ayan. So if ever po sa buong duration ng lecture ay magkaroon po kayo ng mga tanong, mga questions in mind, huwag po kayong mahiyang magtanong sa amin sa pamamagitan ng pagkocomment po sa baba ng ating live stream uh, video. At i-accommodate po natin yung questions nyo later po sa latter part ng ating lecture. At yan po, sige. Uh, pwede na po tayo mag-start ng ating lecture. At syempre, before po tayo mag-start, ipakilala po muna namin ang aming resource speaker for today. Okay? Our resource speaker is a full professor at the History Department of the De La Salle University, Manila, and an Associate Director for Drama and History at the Bienvenido N. Santos Creative Writing Center in the same university. He is a multi-awarded uh, writer, winning the prestigious Carlos Palanca Memorial Award for Literature for five times. 
the National Book Award for traveling uh, for travel writing in 2006 for his book Shodad Murada, a walk through historic Intramuros, and other National Book Award for the essay in English category for his book. To the person to, to in his book to the person sitting in darkness and other footnotes of our ass in 2017. He has also also lectured in both local and international conferences on history and culture. So let us all welcome Dr. Jose Victor Z. Torres. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat at uh, maligayang pagbati po ng ating uh, ikasanda, uh, isandaan at ikadalawampot dalawang celebrasyon ng ating um, kalayaan, ng ating uh, araw ng ating uh, kasarindan. At uh, ikinagagalak kong makasama kayo ngayong hapon at ako yung maraming nagpapasalamat dito sa National Historical Commission of the Philippines at ang National Quincentennial Commission para makasama po kayo sa ating um, talakayan ngayong hapon na ito. No? So uh, bago lahat, i-aking uh, paanda rin itong aking uh, kumunting uh, PowerPoint at uh, Sisimulan ko yung at aking um, pagtalakay sa isang kaunting pagpapaliwanag. Uh, okay, sandali lang po. Uh, Intayin po natin. Uh, ayan. Okay, ang uh, pamagat ng aking uh, pagtatalaki ngayong uh, hapon na ito ay Maktan, Makapagal, and the Transfer of Philippine Independence to June 12. No? Kung ngayong uh, inyong uh, titignan, eh, medyo malawak ang ating uh, tatalakay. No? Pero kahit sabihin natin na uh, parang napakalayo ng topic to sa isa't isa, ay matutuwa kahit medyo related naman itong mga to sa ating um, sa ating um bibigay ko sa inyo ngayong hapon na ito no so ganito po ang aking uh, pagtalakay no sa sa aking uh, um, lecture na ito no so uh, the first part is uh, tungkol sa ating uh, pagiging in, ating independence no at ang uh, ikalawang bahagi ay ang uh, tungkol sa maktan tapos sa uh, at kung paano ito naging bahagi ng ating um, uh, Philippine Independence no yung celebration ng Philippine Independence at ang pangatlo ay yung uh, pagbabalik no ng ating uh, independence sa uh, June 12 no kasi nagkaroon din ng uh, medyo mahabang kaguluhan itong um, itong ating kasaysayan tungkol sa ating independensya dahil sa alam naman natin lahat na napasa ilalim tayo no, sa at least sa uh, dalawang major colonial powers at of course a uh, occupation during the uh, Second World War. Okay? So sisimulan na natin yung diskusyon. Ang uh, ulang tanong na gusto kong ipakibigay sa inyo is what is independence to us? Alo ang pagiging independent natin no ano sabihin ng ating pagiging independent yung pagiging malaya no ito so ayon sa ating uh, kasaysayan ano independence has long been a treasured word for uh, Filipinos no at um kilikilala natin ito pinagbibigyan natin ito through sa mga termino na alam natin kung ano independensya no laya of course kalayaan or of course kasarinlan na no na pagiging independent natin sa isang um, sa paghahawak ng alinmang bagay na siyang uh, maaari kabubuhay natin sa ating uh, kinabukasan okay uh, unfortunately, 
not many of us know what being malaya or what kalayaan means. Sa marami sa atin, ang kalayaan ay isang simpleng bagay na libre tayo. Okay? Na naging malaya na tayo, no? At um, sa ating kasaysayan ay of course na natatapos na yung pamamahala ng mga Espanyol sa atin, pamamahala ng mga Amerikano. Pero mas malaki pa ang higit noon sa ating sa ating mga buhay bilang mga Pilipino. No? Kaya kahit yung kasaysayan ng ating kalayaan, hindi tayo pamilyar. Okay? Alam natin ang date, no? June 12. Alam natin ang lugar. Ang unang ginawa ito sa Kawit-Kawite. At of course, uh, alam natin lahat kung, uh, kung paano ito yung sinicelebrate. Ano yan? Pagkakawal ng minsan ng parada, tapos minsan ay pagtataas uh, ng uh, ating matawat, no? sa luneta, of course, sa Kawit-Kawite. Pero ano nga ba ang kasaysayan ng pagiging independent natin? At ito ang isang siguro magiging bahagi ng aking uh, uh, lecture. Ano? Kasi pag hindi mo maintindihan kung ano ang kasaysayan ng uh, pagiging malaya natin, ay mahirap intindihin kung bakit natin sinasabi na malaya tayo At bakit hanggang ngayon, at ito alam kong maraming nag-iisip nito hanggang sa ngayon, ay bakit hindi na, ay parati natin sinasabi na hindi tayo tunay na malaya. No? Tuwing June 12, I'm sure mababasa nyo parati no, sa mga, mga ano sa Facebook, mga opinion sa Facebook no, na sinasabi nila na Uh, pagdating ng June 12, hindi dapat natin o dahil sayang lang oras natin na ipagdiwang ang ating independence kasi ay hindi daw ito, hindi naman daw tayo malaya. Bakit natin sinasabi ito? Bakit natin iniisip ito? Ito yung mga dahilan na parating binibigay. At ito ay ilan lamang sa sa mga sa mga bagay na parating sinasabi natin ano that uh, hindi tayo malaya kasi naghihirap tayo hindi daw tayo uh, malaya dahil hanggang ngayon daw ay napapasa ilalim pa rin tayo ng Amerikano syempre ngayon napapasa ilalim daw ng China tapos may mga nagsasabi na meron mga kapitalista kasi na siyang nagpapahirap sa ating uh, ekonomiya at of course may mga sinasabi na Eh hanggang ngayon naman eh mayroon tayong colonial mentality. Kaya daw tayo ay hindi independent. Okay, pero ito yung parati kong gustong tanungin, no? Higit pa sa pagiging independent ay yung pagkakaroon ng buhay. na magiging independent. Hindi basta isang sulput na lang o isang pitik lang na ating daliri ay malaya na tayo. Meron pa rin bagay na kailangan pang makita o kailangan pang mangyari para masabi natin na tayo ay tunay na malaya. Okay, sige. Simulan natin sa tanong. Naging malaya ba tayo ng June 12, 1898? Noong Hunyo 12, 1898? Ang sagot yan, oo. Eh, na selebrasyon eh. Bakit nagkaroon ng selebrasyon? Dahil nung diniklara natin ang independence, pabagsak na nun ang, ang uh, Espanya. Of course, tinulungan din tayo ng mga Amerikalo no? dahil kalagit na kanya ng Spanish-American War. Pero... tayo pa rin ang gumawa ng paglalaban para ma matalo natin ang mga Espanyol. Kaya may dahilan noon na sabihin natin na malaya tayo. O, isa pang dahilan na pwede natin sabihin tayo ay independent, nagkaroon tayo ng sarili nating bandila. Kinilala natin ang sarili nating bandila at kinilala natin ang sarili nating national anthem bilang simbolo ng isang bayan na nais nating mabuhay na nais nating buuin matapos na tayo ay malaya 
Okay, so. Hindi maliit na bagay ang nangyari noong June 12, 1898. No? Dahil mula noong 1896 hanggang 1898 ay nagbuwis ng buhay ang ating mga ninuno upang ipaglaban na maging malaya tayo. At dahil sila ay nagbuwis ng mga buhay, ang kalayaan ay hindi nasayang. Whenever I have I have I hear people or I hear students or I hear opinions on Facebook saying that we were never independent, I, I would always like to tell these people to keep on saying that and you will keep insulting our forefathers because they spilled their blood to fight for that independent. And you are just sitting there writing a stupid opinion on Facebook. Then why do we keep saying now no? that uh, we, we, um, we uh, are not independent? It's because of this. We achieved our independence, yet we did not enjoy it. For one thing, of course, several years later, or in fact, uh, more than a uh, more than uh, less than a um, we uh, less than uh, a month, no, before we put up the after we put up the republic on January January 3, 1899, eh, lang Philippine American War. Okay? But there is something more than that. No? Our misunderstanding of independence begins because we never understood that independence comes with a price. That we have to take care of it. That we have to nurture it. It's not something that comes free and will land in your laps. We have achieved independence. But we didn't achieve or even work for what comes with it. Wala yung ginhawa. Kasi nung naging malaya tayo, okay, sige, malaya tayo. Wala na Espanya, wala na everything. But everything that comes afterwards, hindi na nabuo. Wala yung ginhawa. Siguro hindi natin yung kasalanan. Ano? Kasalanan din siguro yung mga sitwasyon na nangyari nung, nung uh, palahon na yun. Pero kung Pag-aralan nyo nung mabuti ang konsepto ng ating mga bayani na tumulak para maging malaya ang ating bayan. Ang dahil pa nila sinulat na sinasabi nilang hindi isang step lang ang pagiging malaya. Our heroes had a vision for an independent nation. Nung sinulat ni Rizal ang pagiging malaya, ano ang sinabi niya? Kailangan meron tayong identity. kailangan meron tayong edukasyon. Dahil ang edukasyon na to, no, ang edukasyon ng ating kabataan, ang siyang magbubuo ng ating, uh, ating bayan. Sinulat rin ito ni Bonifacio. No? Ang, ang, ang uh, revolusyon ng 1896 na sinimula ng Andres Bonifacio, hindi ito natatapos sa pagiging malaya lang. Kung basahin niyo ang kartila ng Katipunan, kung basahin niyo yung mga agali ng Katipunan, ano ang sinasabi nila? Pagkatapos ng kalayaan ay magbubuo ng bayan. Mabini. Si Apolinario Mabini, nung kilawa, gilawa niya kanyang mga dapitekalogo, lakasaad pa rin ito doon. Pagbubuo ng bayan. Ang ating mga nasyonalista, na nagsulat tungkol sa lahat ng aspeto. No? Isa dito si Claro M. Recto. Ano ang sinasabi ni Claro M. Recto tungkol sa mga kalayaan? Economic nationalism. No? Hindi na malaya. Eh, malaya na tayo under Claro Recto. Republika na tayo nun eh. Pero ano sinasabi ni Recto? Hindi pa tapos doon. Some of our officials today work on it. People like um... Former Foreign Secretary Shahani always emphasized foreign relations and foreign service. It is important that we are recognized, but it is important that we are recognized as an independent nation. It is up to us to continue it. 
ano ang pag-iisip natin tungkol sa ating uh, bayan? No? Siguro paririnig ko sa inyo itong maikling maikling ano lang ano, maikling version ng isang awitin. Ito ay mula sa isang musical na ginawa noong 1896 ng PETA ng, ng Philippine Educational Theater Association kung saan pinag-usapan nila yung nangyari ng revolusyon. Pero higit sa nangyari ng revolusyon ay yung palaginip nila na magkaroon ng isang um, bayan. Bayang Malaya. No? So hopefully yung mandaring you know, no, music ito. No? Sorry. Ayan. Kasi sa lahat, ito hait po yung ano, yung pandang nito. So, ano ibig sabihin na sinasabi nila? Bayan kung saan ay meron mga bayani, no? kung saan meron mga mamamayan na nagbibigay halaga sa isa't isa. So, ano ang ano independensya? Ano ang independence? Independence is not just being free. Independence means valuing that independence. It means nurturing the independence. It means enriching the independence. And if necessary, it means fighting for that independence. And I do not mean armed fighting. Because as long as we cannot stand on our own two feet, and face the world that we are a nation, independence will, be, will lead to nothing. Okay? Okay, sige. Ito ang ulang parte ng ating uh, bahagi ng ating lesson. Ang sunod na lesson ay ang maktan at ang history ng ating unang Philippine independence. So, salay nakakasunod kayo, no? kahit medyo mabagal itong... Uh, internet no naka-monitor naman ako dito sa ating Facebook live but medyo nakikita ko na medyo hindi nag-aano yung ano no yung um, yung uh, PowerPoint ano so basta na mag magtatanong kayo no bakit kasama Maktan dito no dahil kung inyong um, natatandaan no uh, hanggang ngayon naman may mga nagtutulak pa rin na Ang maktan ay ang una nating paglalaban, no? Para sa ating kalayaan. No? Sa uh, tawag dito na sinasabi nga daw na uh, dumating si Ferdinand Magellan dito, no? Tapos uh, hindi naman tayo sinako pa, no? Dahil uh, nakita lang niya yung uh, naghalap siya ng ruta papunta sa sa Molucas. Of course, encountering niya ang Pilipinas. At dahil dito ay nag um, nag uh, nakipag uh, nagkaroon siya ng mga 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 friendship dito sa ating ano um, sa ating mga Pilipino, mga Visayan sa load at dahil sa um, dahil dito ay sinasabi nga nila na na, na booking daw siya ni Lapu-Lapu na eh uh, pagnalais sa uh, pagsasa panalako pa at uh, nakipaglaban siya at um, napatay si Magellan at uh, napalis nila yung mga Kastila no? pero yung mga bag pag-aaral no especially yung mga bagong pag-iisip ng ibang istorya doon ngayon kasi eh, nasabi nga nila eh wala namang independensyang paglalaban na ito eh no si Magellan ay uh, nakialam dito sa away ng dalawang datu no at um, siguro nagmayabang siya para sa ipakita kay uh, kay do sa kay Raha humabol ba yun na 
na na malakas ang mga pwersa nila, no? at mga modern weapons nila, at lumaban sila kaya lapu-lapu. No? Na of course, may bagong findings pa rin mula kay Dr. Danny Herona na mukha lamang hindi si lapu-lapu talaga yung pumatay dahil according to Dr. Herona, 70 years old na nga daw si, si lapu-lapu nung time na yon Pero ang sinasabi nga natin dito ay hindi ito paglalaban para sa ating kalayaan. Okay? Pero bakit naisip yun dati ng ating mga ninuno? No? Pumasok yan nung, nung, ano, nung sa teksto ng ating uh, deklarasyon ng kasarinla, no? yung akta ng ating uh, independensya na ginawang uh, nasinulat ng tao nakikita nyo sa slide sa, sa kaliwa. Si uh, Ambrosio Rian Sara sa Bautista. Okay. At uh, ito ang nasa din ang author no ano nung akta at uh, ito ang kanyang uh, baling eh, uh, sinulat ano ito ito nakalagay mismo dun sa ano no sa teksto lang ating um, akta ng proklamasyon ng ating uh, independensya no. Ito at uh, babasahin ko to sa para sa inyo no. We had resolved to start a revolution in 1896 in order to regain the independence and sovereignty of which the people had been deprived by Spain through Governor Miguel Lopez de Legazpi, who continuing the course followed by his predecessor, Ferdinand Magellan, who landed on the shores of Cebu and occupied said island by means of a pact friendship with Chief Tupas, Although he was killed in battle that took place in the said shores to which battle he was provoked by Chief Kalipulako of Mactan who suspected his evil design. So na ngayon, um, konting klarifikasyon na, malo, bakit nakalagay dito ay Kalipulako no? at hindi uh, Lapu-Lapu. No? Uh, actually, nung ito ay uh, isinaliksik pa ng palahon ng ating ano, no? palahon ng ating minuloy, mga palahon ni Rizal, nang sila ay uh, nagbubuo na ng identity ng mga Filipino through the Philippine, uh, through the Philippine Reform Movement, nagsaliksik din sila sa ilang mga archibo dito sa Espanya at uh, nakita nga nila na uh, especially itong si Mariano Ponce no, na ang um, pangalan talaga lang uh, hari doon sa Mactan ay Kalipulako. No? Kaya uh, siguro malaking significance ito para kay Ponce, ito ay actually naging, um, naging pen name ni uh, Mariano Ponce, one of his pen names so, dun sa kanyang mga sulatin dito sa uh, reform movement. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Ang pagsama ng Mactan ay hindi bunga lang 19th century na pagmamalupit ng mga alam, palahon ng Kastila o ng mga pangaping ginawa ng Kastila habang, habang ng kanilang uh, kinokolonize ang Pilipinas. Ang revolusyon natin ay bunga ng isang mahabang kasaysayan ng kolon kolonisasyon na nagsimula mula noong dumating si Magellan dito sa archipelago. Pero hindi ito pananakop pa. No? Pero there was one thing that Magellan kasi demanded from the Visayans at that time. We were not a nation yet. We were a people. No, but we were already uh, a people, although we were not bound yet by uh, being called Filipinos. But what they were asking for, what the Spanish were asking for, is submission to the King of Spain. Unlike other Westerners, especially the Portuguese who came with the Visayans, it was only for trade relations. Okay? But with the Spain, he was asking for submission. 
and Lapu-Lapu didn't want that. And it's the reason he eventually fought back. Okay, now, since we are already looking at the, um, at the um, celebration of the first uh, Independence Day in uh, Cavite, no? Uh, ito lang may ilang trivia, para lang medyo lumuwag ating uh, paghinga dito sa ating medyo malalim na diskusyon kung ano yung independensya. No? Sige, some trivia about our first Independence Day celebration. No? Uh, some of you may have already seen this no? when I posted this on my Facebook before. No? At uh, ako nagpapasalamat kay um, Ginong Ian Alfonso no? na, na kasamahan natin sa National Historical uh, Commission at... Uh, isa sa mga official dito sa National Quincentennial uh, Commission, isa sa mga membro nito, dito yung tinatawag na yung kalendaryo ng 1898. Ano? Tulad na nabanggit ni Ms. Ayesha kanina, ano? bakit in-schedule natin itong pag-uusap ng 420? Dahil ito daw yung oras ng ating, kas ng ating uh, celebration simula, ano? celebration ng ating uh, kasarinlan. At paano naman natin nalaman na 420, no? Uh, ang isang dahil ang isang uh, ebidensya <coughs> ay nasa dokumentong ito. Ito yung isang ito yung nasa bottom part ng entry ano na nasa sulat kamay ni Aguinaldo no. Nakalagay dito ay oho, no oho means uh, note or attention ipinanaog ang bandera nasyonal dito sa bahay ng nasirang Don Maximo Inosensyo, patungo sa bayan ng Cavite o ng Kawit. No? Medyo nalo pa yung pag-handwriting niya. Ng Kawit o Cavite Viejo no? upang o para proklamahin ang aspirasyon ng independensya nitong sangkapuloang katagalugan o Filipinas oras ng ito yung, ito yung sinabi na Ginaldo oras ng alas 4 20 minuto ng hapon. Okay, Cavite, ikalabing dalawa ng Hunyo, 1898. So at least, no, dahil dito sa ating historical record, ay nalaman pa natin yung exact time ng ating celebration ng ating kalayaan. Okay? Now, isa pang trivia dito, Hindi lang basta-basta isang malaking celebration dito ito no at um, nagkaroon pa rin ng ilang official na mabagay na nangyari dito sa um, dito sa um, uh, ating celebration ng independence no ay uh, makikita niyo yung litrato dito sa kalan no yan ang yan lang yan ay ginawa ng National Historical Commission na ito yung sinasabi nilang the closest visual no um, visual image that they can get based on eyewitness description of the first um, celebration of Independence Day. No, yung litrato dyan sa kalan. At hindi si Aguinaldo ang nagwagayway ng bandera. Ha? Si Ambrosio Rianzares Bautista. Na pagkatapos basahin niya yung proklamasyon, ay siya ang nagwagayway ng um, opisyal na watawat ng ating bayan. Okay? Hindi na ako magpapasok masyado dito sa ano, no? dito sa kasaysayan ng ating bandera kasi alam naman natin na noong May 28, ano, mga 3 weeks ago ay celebrate natin ang uh, Flag Day, no? Na ako sa na uh, dinisplay nga lang official na dinidisplay natin ang um, ating bandera bilang celebration. Okay? Tutukan naman tayo sa pangalawang simbolo na tinanggap uh, officially ng, um, ng uh, pagtaguyod natin ng ating, ano, no, ng ating uh, independensya ay yung ating national anthem. Ang lupang hinirang. No, na sinulat, na alam natin lahat kung sino yung author, si Julian uh, Felipe, isang uh, composer no, at uh, membro ng Katipulan ito. Ah, at um, ano tawag dito, at um, composer na binigyan trabaho ni Emilio Aguinaldo para gumawa ng isang marcha o national anthem 
para sa ating binubuong bayan. Okay? Um, hindi ito ang ulang nabuo no na na ano na pinagpo sa national anthem kasi nung umuwi daw si Aguinaldo galing Hong Kong ay meron daw siyang dala na sinulat daw ng isang Pilipino sa Hong Kong. Hindi natin alam kung sino at hindi natin alam kung kailan ito ginawa, malamang yung exile niya. Pero apart din nung pinatugtog niya daw ito kay Julian Felipe, no na ipinakilala pinakilala siya ni Mariano Trias, ano? Si Aguinaldo at talaman niya ay Aguinaldo na kompositor siya. Pinatugtog niya kay uh, kay Julian Felipe yung uh, ginawa ng Filipino yon. At hindi niya nagustuhan. Kaya sinabi niya na kay Julian Felipe, hindi lang kay Julian Felipe, na kung maaari ay gumawa siya ng isang maaaring gamiting pambansang uh, awit o pambansang musika ng bagong tayong bayan. It took Julian Felipe at least one week to write the national anthem. And here is one wala um, trivia na kailangan din nating uh, siguro malaman dahil ito ay hindi lamang um, masasabi natin gaya-gaya or something no? but um ito ay binigyang uh, rason ni Julian Felipe no ang kanyang inspirasyon o isa sa kanyang inspirasyon sa pagsulat ng national anthem ay ang national anthem ng Espanya yung Marcha Real. In fact, kung ma- nasa YouTube naman yung kung pakinggan niyo yung Marcha Real at yung first part ng uh, national anthem natin, uh, may mga ilang notes na pareho pero may dilagdag lang si Julian Felipe. Bakit niya ginawa ito? No? Noong 1930s, in-interview si uh, Julian Felipe no? at uh, kanyang sinabi nga, na naging inspirasyon niya no, sa pagsulat din ng ating pambansang awit ay ang Marcha Real lang Espanya. Dahil, ang sabi niya, ayaw niyang makalimutan ng mga Pilipino na mayroon tayong kultura na nanggaling sa Espanya. Okay? Nabuo niya ang National Anthem at uh, ito ay... Um, Unang niya pinamagatang Marcha Magdalo, Filipina. Pero, nung uh, narinig ito ni Aguinaldo at ilang kanya mga opisyal, pinalitan ito ng Marcha Nasyonal, Filipinas. At ito ay kinikilala ngayon bilang ang ating National Anthem no, na meron ng pamagat na Lupang Hinirang. Yung unang National Anthem, walang lyrics. Marcha ito eh. No? At ang nakakatawa pa dito, marcha ito na according to an oral history from uh, Julian Felipe na binanggit sa akin ng isang kaibigan naming si, um, si uh, Ige Ramos na taga Cavite City na kausap ang kanyang, na kausap ang kanyang ama, itong si Julian Felipe, no? medyo 80 anyo si Julian Felipe at uh, sinabi nga ni Julian Felipe na Ang uh, ang uh, marcha ay ang marcha national o yung pambansang awit daw ay kailangan mabuo in under 60 seconds. Galong kabilis. No? Yung pagtugtog. At uh, nung tinanong sa kanya yung reaction niya kasi nung ano nung uh, nilagyan ito ng lyrics, bumagal ito eh. No? Ang uh, naging reaction daw ni Julian Felipe, bagamat wala na siyang masasabi dahil na nilagyan ng lyrics, ay hindi daw niya isinulat ang pambansang awi na parang punebre ang patay. Well, you can feel his disappointment. Ano? But of course, siyempre, composition niya yon at uh, kanya itong binibigyang halaga. No? Unfortunately today, wala tayong makitang original na uh, lupang hinirang na ginawa ni Julian Felipe. Alam namin na may ginawa siyang maraming kopya na kanyang pinamigay sa iba't ibang uh, mga opisyal no? na sa utos ito ni Aguinaldo 
Pero there's hope na sana na um, naka, nakasaad dito sa, sa mga historical records natin. Meron daw siyang binigay na dalawang kopya kay Admiral George Dewey. Dalawang kopya nung, ma, nung Marcha National Filipinas. And hopefully, if someone would look at the Dewey papers in the United States, hopefully, baka makita doon. At, no, bakit na wala yung kopya natin dito? Uh, las, yung binigay daw ni Julian Felipe sa National Library sa dito ay nasulong ng World War II. Okay? So, yan po ang ating uh, pangalawang trivia. So, pangatlo, of course, ay yung independence uh, balcony na sa Kawit Cavite ay hindi ang original na lugar kung saan uh, iniwagay why ang uh, national flag. And I'm sure that a lot of us are, ano, are um, familiar with this. Because whenever you go on a tour of the Aguinaldo Shrine, bilabang dito to. Okay. Yung ang uh, balkonahin ito sa bahay ni Aguinaldo, sa tambahan ni Emilio Aguinaldo, ay uh, bagong dagdag lamang. No, ginawa ito noong 1919. Ang palagay kasi ng marami, buti naman kasi may nakita mga ilang litrato lang um, ilang litrato ng uh, lumang bahay ni Aguinaldo bago ng reconstruction ay maaring ang uh, bintala ko saan daw inwagayway, ang uh, watawat natin, ang unang inwagayway, ay isa dito sa mga tatlong bintalang ito. Sa litrato ng, umang, uh, sa litrato ng lumang bahay ni uh, Aguinaldo. No? Kasi ito yung uh, kaharap mismo ng main road, yung Calle Real, lang ano, lang uh, ng uh, Kawit. Uh, Kabite. Okay? And last trivia, bagamat kinahalagahan ng ating mga Pilipino ang ating matawat, nung panahon ng Amerikano, ito ay laban sa pagdisplay. Hindi lang laban, ano? Uh, lahat ng mga uh, watawat o banners or anything related to the um, to the uh, Philippine Revolution and our independence binan nila. No? So, ano yun lang yung naging kwento nito? Okay? Noong 1907 kasi, um, isinabatas ng Philippine Commission ng Act Number 1696. Yung tinatawag na flag law noong August 23, 1907. Bakit nagkagawa ng batas na ganito? No? Ito ay dahil dito sa okasyon na nakikita nyo ngayon dito sa sa slide ano yung uh, yung uh, isang malaking parada ito ay yung election victory ni uh, Fernando Maria Guerrero nang siya ay tumakbo bilang sa isang uh, isa sa mga unang assemblymen ng Manila para sa Philippine Assembly noong 1907 no um malaki yung parada excited lahat ng mga tao kasi big in itong Philippine Assembly eh, na pinagpapos sa mga Amerikano kasi ito yung unang, be, unang uh, beses na pinaglalaban ng mga Pilipino na ang sabi nila it's the first step towards independence by enacting our laws. Of course, under the guidance of the Americans. No? Pero um, napansin ng mga ilang American observers kasama yung mga sundal at mga ahente ng mga American colonial government na bagamat nandun ang watawat ng Pilipinas at may sari-sari mga banners tungkol sa ating kalayaan, medyo minaliit ang, ang American flag. In fact, naging mas prominente ang watawat ng mga Pilipino. na insulto yung mga Americans at bilang paghihiganti ay inilak nila yung flag law. Bawal, ipalabas, ipakita, huwag kayway ang Philippine flag. Ironically, nang sinimulan ang Philippine Assembly noong 1907, walang nakadisplay na Philippine flag. Ba, kahit ito itinawag Philippine Assembly. Ironically, no? 
a Philippine assembly without a single Philippine flag. Kailan nawala ang flag law? Nawala ang flag law no 1919. No? Nang medyo um, naging Filip, uh, Filipinized ang ating um, ang government na pinayagan na tayo ng mga Amerikanong magkaroon ng uh, a bit of control sa sa ating ano, no? sa ating uh, pamamahala na ipasa ng, ng, ano, ng uh, legislative assembly ang isang um, ang isang uh, batas para ma-abrogate ang flag law. Uh, yung kuha dito no, ay yung uh, kuha kasama si Francis Burton Harrison, Gobernador General, at uh, kasama si Rafael Palma at si Vicente Madrigal. Si Palma ang nagpasa ng uh, bill para mawala ang flag law. Okay, so dadako na tayo ngayon sa susunod dating alolo na last topic natin. At uh, ito'y nakalink no, doon sa pag-abrogate ng uh, flag law. No? So, the return of Philippine independence to June 12, part 3 ng no, ating uh, discussion. No? Uh, ang June 12 ng American colonial period ay totally nakalimutan ng ilang mga Pilip ng maraming Pilipino. No? Siguro ba yung generation na hindi na lumaban sa mga Amerikano. No? But uh, well, basically, June 12 was relegated in the background of our history. No. Bagamat nakabanggit ito, hindi ito masyadong nakabanggit na ito'y celebration ng mga ating kalayaan at pagtataguyod ng isang bayan. After the restoration of the display of the flag, no October 1919, ano, ito yung um, pag ng flag law, ang uh, October 1919 ay naging parang Independence Day, no? tinawag itong Flag Day. Tapos yung flag day na dating October, inilipat niya sa June 12. <coughs> Kaya ang June 12, na dapat Independence Day, naging flag day. Okay? May mga laki kwento noon sa mga taga-Kabite no, na whenever June 12 comes, uh, Emilio Aguinaldo would, would hold a small uh, celebration at his house with some of his former officers. No, ganun kapatetik ang ating uh, June 12 celebration nung uh, palahon na yun. Okay? Tapos, nung 1946, pagkatapos sa ikaw, ikaw ng digmaan daigdig at pagtutupad ng tidings magtaki, no? Para bigyan no? ng recognition ng independensya ng Pilipinas ay nangyari ito nung July 4. No? Kaya mula noong 1946, ang Independence Day natin ay July 4. Dahil ito raw ay officially naging independent ang Pilipinas na binigot ang quote, binigay ng Amerikano. No? And this is a very curious fact. No? Because in the um, address of uh, President Harry Truman, that was read at the um, inauguration of the Philippine Republic, the declaration that was given by, written by Truman was, on this date, July 4, 1946, the United States officially <coughs> recognizes the independence of the Philippines. Hindi silabing grant. Silabing niya, recognizes. What does it, does it mean? That America's new that the Philippines was already independent as early as 1898 and that they just grabbed it from them, it's a question of semantics. No? It's a question of uh, how you understand it. But it's a very big thing. But they did not use the word grant. They used the word recognized. The independence of the Philippines. So, July 4. So, for almost 20 years, Ang Independence Day ay sinelebrate na July 4. No? In spite of the fact that historians, officials, and nationalist politicians, sila nila na uh, hindi naman ano eh, hindi naman na uh, independence ang yari ni July 4 eh. Nirestore ng mga Americans na, na yung independence na inalis sa atin eh. 
that is always the main argument. And uh, two of those proponents uh, of that argument was the, the two men that you see here in the slide. Though. The one on top is uh, Esteban de Ocampo, who was head of the uh, Philippine Historical Association. And he was the one who kept pushing the government, not only uh, the, the, the government, that no, Independence Day was June 12, not July 4. The other person who, who uh, pushed also for this was the, the man at the bottom. That is uh, eventually the Education Secretary, uh, Alejandro Roses, Senior. Sending Roses. Okay. So for almost 20 years, he tried to uh, push this. So until finally, in 1962, President Josdado Macapagal issued Proclamation Number 28, Proclamation, uh, 1962, effectively moving the date of Philippine independence from July, to, July 4 to June 12. Ang talong, bakit nangyari ito? How did it happen? In his memoirs, ito ang binigay dahilan ni Macapagal. Una, ang kanyang paniniwala na in order for us to have a healthy, we call it a healthy nationalism, we should honor our heroes and the periods of our history. And second, eh, July 4, ano ganyan eh? Independence Day ng mga Amerikano eh. Di ba? 4th of July. And according to the story, and this was a story told to me uh, recently by uh, by uh, Ma'am Felis, uh, Felis Santa Maria, eh, is, ang isang dahilan is mas malaki daw yung celebration parati ng American independence eh. Tapos, uh, siyempre sa amin, basi ginagawa, di, lahat ng mga delegado pumupunta doon, yung kanilang sinasabi nilang Vin de Honor. Where all the diplomats would honor American independence at yung mukhang, mukhang lamang uh, dukha itong uh, ating Independence Day celebration kasi lahat sila pumupunta sa mga Amerikano. So makapagal saw the necessity. No? That, again, as I said a while ago, we have to be recognized by other nations. Although he was considering the change ever since he was a congressman, uh, the opportunity came to make that big change no 1962 then. Dahil, uh, ito natin ng politika, no? the U.S. Congress rejected a proposed bill for an additional $73 million, which was part of the war reparations. Yung tulong sa atin ng Amerikano no, to, um, to build our economy again. Ironically, this comes 20 years after the end of the Second World War. And according to Makapagal, well, it caused a lot of resentment and a loss of goodwill. One of the results was he canceled the state visit of the Philippines to, um, to the United States. So on May 12, he signed the proclamation and on June 12, the first celebration of the Independence Day, the real Independence Day, the guest of honor was President Emilio Aguinaldo, who at 94 years old was still alive at that time. Uh, he eventually would die two years later. No, but he was still alive and he was very grateful for Makapagal. Okay. Um, though there were, of course, uh, that but uh, the proclamation was not that simple, no. Um, it was just a first step. So, now in order to make it official, it was made into a law. So, a bill was authored by Ramon Mitra Sr. and Hustiniano Montano, Talos of Congress, sa Senado, si Lorenzo Tanyada, ang sumulat ng ano ng uh, bill. Uh, nagkaroon din ng kaunting problema ito dahil uh, na ipit yung bill na ito. Ang isa daw um, nag umipit ito ay si Senator Jerry Rojas, yung alak ni Manuel Rojas. No? Akala yata kasi Manuel Ro ni ano, ni uh, Pakapagal, eh baka mas sumama loob ni Manuel Rojas kasi his father was the, ay, ni Jerry Rojas kasi his father was the president 
of the during the July 4 independence, no? Uh, but apparently, what uh, Jerry Rojas and some of the um, legislators wanted was hindi bago naman basta ichapwera ang July 4. Okay? Kasi mahalagang bahagi pa rin daw ito ng ating kasaysayan. So what happened was a uh, compromise was reached, a provision was inserted, June 12 was Independence Day, July 4 was Philippine Republic Day. Eventually, it would become also Philippine American Friendship Day. And on August 4, 1964, Republic Act 4166 no, was um, was officially was signed, officially making June 12 as Philippine Independence Day. Okay, dito mula ko tatapusin ang ating lecture. Siguro I can share some of our legacies of our independence in the uh, short period of our, uh, of our question and answer. Marami pong salamat sa ating uh, sa inyong lahat sa pakikinig. At again, pagbati sa ating lahat no, ng ating uh, kalayaan. Uh, thank you so much for that lecture, Dr. Vic. At uh, talaga na naman na uh, may bago na naman tayo natutunan sa ating kasaysayan. Particular nga sa importance ng pag-celebrate ng ating Independence Day at sa restoration nito back to June 12. Uh, before we proceed to the open forum, uh, shout out pala muna natin ang ilan sa mga viewers ngayon at mga followers natin. So sila yung mga laging sumusubaybay at mga suki na natin sa mga lecture and activities ng NQC at NHCP. So unang-una dyan, uh, si Mr. John Paul Abellera. I think he's from, he's the executive director of Project Saisai. Ganon din si, Richard, si Sir Richard Daynos from Angeles, Pampanga. And sino pa ba mga siya shoutout natin niya siya? Uh, shoutout din po para sa curator po ng Museo El Deposito, sa sobrang supportive na curator ng Museo El Deposito, na hinayaan ko yung mag-stay uh, dito ni Zerwin sa Museo El Deposito, si Mr. Jonel Rabusa. Ayan. So ganun din po kay Mr. Ryan Tan, uh, ang curator ng ano ng Museo ni Rizal sa Dapitan. So ayan. At syempre shout out din para dun sa iba nating hindi pa na nabanggit ng mga ng mga uh, nanonood ng viewers ngayon. May ilan po dito si Miss Lani Santos, uh, Mr. John Paul Egalin Abellera, ah, nabanggit mo na to si Mr. Abellera. Um si Mr. Juan Gabriel Bravo at Mr. Richard De Danos at Mr. Donald Parr William Marso. Ayan. So we will now proceed to the open forum. So unang-unang question na nakuha namin from the comment section is from uh, Ms. Arlene Monteza. So Sir Vic, ang question po ni Ms. Arlene is is there a difference between the words kalayaan and kasarinlan? Or you can interchange uh, using it when we talk about the June 12 independence? Uh, no, actually pinag-uusapan namin yan kanina no? uh, nung ating, ma ating mga ilang kaibigan. No? Pag sinabing kay, um, if you want to, let's define it in English. Ano? Um, pag sinabing kalayaan, it basically means freedom. Yung pagiging malaya. Ang independence mismo ay kasarinlan. Independence mm. meaning you are not being supported by anything. Okay? In short, you are um, doing things uh, by yourself. So, actually, ang tamang term na ginagamit dapat natin ay araw ng kasarindan. Okay? Pero syempre, dahil misa sa kaluwagan at uh, ating mga uh, paggamit ng ilang mga terminus, ginagamit rin natin ito bilang araw ng uh, kalayaan. No? Although if you want to be strict about it, dapat talaga ay kasarinan. Hindi mo siya pwede pagpalit. Iba kasi uh, by, by strict definition, magkaiba sila. Okay, sige. Thank you po, Sir Vic. Ang next question po natin ay 
Ito, ano ang iyong maipapayo sa mga guro ng kasaysayan upang mas mapaintindi nila sa mga kabataan ang kahalagahan ng mga kaganapan noong Hunyo 12 at Hulyo 4? Ah, kung ngayon inyong maaaring uh, sabihin ko ito, na ako'y magkakaroon ng uh, isang talakayan uh, sa June 20, no? nag-advertisement na, no? Uh, talakayan sa June 20 no ang uh, pabagat ng tala pagtalakay nito ay kwento ng ating kasaysayan no ang payo ng ang ang, ang um, payo ko sa mga guro ay eh, itigil na natin yung pag uh, na ipagmemorize sa mga batang ating kasaysayan no yung uh, tipong uh, you memorize the facts you memorize the uh, you memorize the dates no that is barely scratching the surface of the story of our freedom No? So what do we do now? Kailangan ituro ng, ng mga guro kung ano yung kwento. Mahilig naman tayo sa kwentuhan. Mahilig tayo sa chismis eh. Di ba? So, ang kwento ng kasaysayan ay, mas, ay, ay exciting din sa mga bata. Why did we enjoy Gregory? Why did we enjoy Goyo? Why did we enjoy uh, General Luna? Kasi hinarap sa atin ang, kwento, ang kasaysayan bilang kwento. At pwede ito gawin natin ng, ng ating mga guro. No? Ano kailangan nila? Una, kailangan nila sa leksikin yung mga pangyayari. Eh, sasabihin nila mahirap sir magsaliksik eh. Ang laki-laki na ng ano ng internet. Ang daming datos ng internet. Na maaring na maaring ikwento. I I I I tell stories to my class. No, I don't teach them any more memorization because memorize memorizing is stupid. Memorizing history, stupid. You should not. You should do more than memorizing. You should learn to narrate the story of our history. And I think that's the uh, one of the tips I should I, I can give to our teachers. Mm -hmm. So more more than memorizing, ikwento natin kung ano po yung kasaysayan. Ayan. So yeah. ang next question po, ang next at uh, last question. Ang question po ni Mr. John Paul Egalin Abelera, Sir Vic, ano naman po ang kwento sa lyrics ng Lupang Hinirang? Ah, uh, actually, inintay ko talaga niya. Pero I think you should, uh, isa doon sa mga magandang dinisplay ng NHCP, ano, yung, ano, yung uh, kwento ng, ano, ng, uh, ng uh, lyrics ng Lupang Hinirang, no? And I was so impressed. No? I, I have to congratulate NHCP on that. No? Uh, I was so impressed with the uh, online display that they did with regards to the story of the lyrics. Kung sino mga sumulat, kung ano yung uh, kung sino mga nagbuo nito. Uh, Siyempre, alam naman natin lahat ng, ang gumawa ng unang lyrics ng, ng uh, pambansang, ating pambansang awit ay si Jose Palma. Pero si Jose Palma ang sumulat ng Kastilang Lyrics. No, pagdating ng panahon ng Amerikano ay uh, marami pang mga Pilipino ang gumawa ng uh, ng uh, lyrics ng national anthem na English. At nung 1950s na lang yata, ito ay naging tunay na Filipino. No? I suggest if you want to learn the history, uh, tingnan po natin yung uh, inilagay sa Facebook na infographs ng National Historical Commission of the Philippines. Pumunta kayo sa page sa NHC, ng NCP sa, sa Facebook. At makikita nyo doon ang uh, kasaysay ng simbolo ng ating, uh, ng ating uh, bayan. Ang bandila, ang pambansang awit, at marami pang iba. Ayan. Thank you po, Sir Vic. Yun po yung ating last question. If ever sa mga viewers natin, kung may mga questions pa kayo na hindi nyo pa maisip, mamaya nyo pa pala maisip bago matulog, pwede naman po sa, siguro natin i-chat si Sir Vic. Tama po ba, Sir Vic? Facebook? Oh, well, pwede. Oh, if pwede, post pwede. Uh, sa mga lalaki na natin, ano? Um, I cannot talo. No? Uh, may mga lag, may mga lagalo kasi sa akin na preference sa akin sa Facebook, no? And I have to apologize to these people because yung recent na lang yare dun sa mga dun sa mga fake accounts no mm -hmm. uh, I, I, uh, medyo I refuse mula to accept uh, uh, any new friends uh, and I don't post any friends mula sa Facebook no sayang yun na nagpasira ng ating uh, malawak na network pero uh, medyo tinigil ko muna yun pero if you want to address I think you can 
write uh, comment sa NHCP tapos probably ipabot din sa akin. <laughs> so ganun na lang. Magtanong po kayo sa NQC page. Send us a, a message. Tapos kami yung magbabato kay Sir Vic para sagutin naman namin kayo. Thank you, Sir Vic. Ngayon po, balik tayo kay Sir Will. Yan. Dahil medyo limited nga ang time natin for this lecture, uh, let's uh, wrap up today's discussion. So based sa uh, lecture ni Dr. Vic Torres today, yung, the restoration of, of Independence Day celebration back to June 12 is to honor the efforts of our heroes na lumaban para dito since the victory of uh, of our ancestors in Mactan led by Lapu-Lapu. So natutunan din natin ngayong hapon yung mga legacies ng declaration of independence noong, July, noong June 12, 1898 kagaya ng opisyal na pagkilala sa ating watawat bilang simbolo ng pagiging isang bansa natin. At kasama na rin sa mga naging pamana ng Declaration of Independence ay yung pagkilala sa ating pambansang awit. At kahit nga bahagyang nalimutan ng mga Pilipino ang June 12 as the country's Independence Day noong American period, nakita naman natin yung efforts ng ating pamahalaan noon sa panguna ni Pangulong Diyosdado Makapagal upang ma-restore ang Independence Day celebration from from July 4, 1946 back to June 12. So, and isang momentous event ang restoration ng Araw ng Kalayaan noong 1962 na nilahukan nga ni na Pangulong Emilio Aguinaldo at mga veterano ng Philippine Revolution. So, yun. Ayun. Um, once again po, we would like to thank Dr. Victorious for this lecture at syempre would also like to thank the viewers po na nandito ngayon at sa ating mga partner agencies at saka mga museums na partner din po natin. At dito po, nagtatapos ang ating uh, lecture series for today, yung ating first first lecture series na Maktan, Makapagal, and the Transfer of Independence to June 12. Ayan. So our next lecture po is on June 19, 2020 about uh, Rizal and Reclaiming the World of Our Ancestors by Dr. Kirby Alvarez. Ayan. So, inaasahan po namin na mag, uh, manood po ulit kayo sa aming next lecture series. Actually, buong taon po ay marami po kaming lecture series every month, twice a month actually po, na pwede nyo pong panoorin for free at public view. Ayan. So, again, this lecture will be open to the public via Facebook Live Ayan, sa page po ng NQC, PCOO, RTVM, NCCA, DFA at iba pang government agencies. Ayan. At dahil patapos na rin tayo, so thank you so much again, Dr. Vic. Yes, ha? Maraming salamat po. Sorry, <laughs> medyo may nagkakasi lang ako. <laughs> Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin sa lecture na ito. Ayan. At kita-kita ulit tayo sa June 19 for the second part of our lecture series. So, ayan po. Maraming salamat. Mandirik mang 